பிரைஸ் லார்ட் டெய்லி ரேமாவிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவிருக்கிறோம் கைத்திரின் மேல் நடந்து சாகசம் செய்கிற ஒரு ஐயா இருக்கிறாங்க அந்த ஐயாவோட சாகசத்தை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் வந்திருக்காங்க என்ன அப்படி சாகசம் கேட்குறீங்களா அது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு அந்த நதியை கடந்து செல்வது தான் சாகசமே அதுவும் எப்படி கடந்து செல்லணும் கயிறு மேலே தான் நடந்து செல்லணும் அதுதான் சாகசமே அந்த சாகசத்தை பார்க்குறதுக்கு அந்த ஜனங்கள் வந்திருக்கிறாங்க அந்த ஐயா அந்த கூட்டத்தை பார்த்து கேட்குறாரு நீங்கள் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து என் முதலில் ஏறிக்குங்க உங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் சாகசமே பண்ண போகிறேன் நீங்கள் என் முதலில் ஏறிட்டிங்கன்னா உங்களை சுமந்து கொண்டு அந்த கரைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் இந்த கரையிலேருந்து விட்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அங்கே இருந்த ஜனங்கள் ஒருவர் கூட முன் வரவே இல்லை ஏன்னா அந்த நதி பெரிய நதி அது ரொம்ப நீரோட்டம் நிறைந்த நதி அந்த நீரோட்டத்தில் யாராவது விழுந்தாங்கன்னா யாருமே உயிர் தப்ப முடியாது அதனால் அங்கே இருந்த ஜனங்கள் ஒருவர் கூட என்ன செய்யல முன் வரவே இல்லை இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் என்ன செய்கிறான் ஐயா நான் வரேன் என்னை தூக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் உடனே அந்த ஐயா அவனை தூக்கி தோல் மேலே சுமந்து கொண்டு அந்த கரைக்கு போயிட்டு திரும்ப இந்த கரையிலேருந்து விட்றாரு அங்கே இருந்த ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியத்தோட கேட்குறாங்க தம்பி உனக்கு உயிர் பயமே கிடையாதா இந்த நதியில் விழுந்தால் என்ன ஆக செத்துருவில உனக்கு உயிர் பயமே கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உடனே அந்த குட்டி பையன் சொல்கிறான் எனக்கே அங்கே பயம் இருக்குது என்னை தூக்கிட்டு போனதே எங்கள் அப்பா அதனால் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒருபோதும் அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் என்னை கைவிடவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரான் ஆமாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை போல தான் நம்மளை ஒருபோதும் நம்ம கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறார் வேதத்தகுள்ள ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது சங்கீத இருபத்தி ஏழு பத்து என் தகப்பனும் என் தாயும் கைவிட்டாலும் கத்தரை நீ சேர்த்து கொள்வார் ஆமாங்க நம்முடைய அப்பா அம்மா உறவுகள் தம்பி தங்கச்சி யார் கைவிட்டாலும் சரி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் நம்மை சேர்த்து கொள்ளுகிறவராக நம்மை அணைத்து கொள்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் வேதத்தில் இன்னொரு வசனம் கூட இருக்குது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆம் ஆம் நண்பர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விலகாத தேவனாக இருக்கிறாய் இருக்கிறார் நம்மை கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறார் இந்த எண்ணத்தோடு இந்த நாளை கடந்து சொல்லுவோம் காட் பிளஸ் யூ